आकाशवाणी नागपूर रेवती जोशी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी एका केंद्रशासित प्रदेशासह सात राज्यातील एकोणसाठ मतदारसंघांमध्ये आज मतदान झालं संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सरासरी एकसष्ट टक्के मतदान झाल्याचं वृत्त आहे झारखंडमध्ये अडुसष्ट पूर्णांक तेरा पश्चिम बंगालमध्ये पासष्ट पूर्णांक एकोणसाठ मध्य प्रदेशात एकोणसाठ पूर्णांक अडतीस हिमाचल प्रदेशमध्ये पासष्ट पूर्णांक पाच आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्रेपन्न पूर्णांक एकोणीस तर बिहारमध्ये पन्नास पूर्णांक शहाऐंशी आणि पंजाबमध्ये सुमारे साठ टक्के मतदान झाल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये काही तुरळक घटना वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडलं निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली दरम्यान वेल्लोर मतदारसंघासाठी मतदानाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचं आयोगातर्फे सांगण्यात आलं केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगणा आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती विषयक नियमावली जाहीर केली असून या राज्यांमध्ये पाण्याचा वापर काटकसरीनं करण्याचे निर्देश दिले आहेत या राज्यांमधील धरणांचा पाणीसाठा गेल्या दहा वर्षात सर्वात कमी नोंदवण्यात आला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले लोकसभा निवडणुकीच्या तेवीस मे रोजी येणाऱ्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू हे केंद्रात गैरभाजप सरकारला पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीनं विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेत आहेत या अंतर्गत त्यांनी आपल्या भेटीच्या दुसऱ्या फेरीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांची भेट घेतली पश्चिम बंगालमध्ये आचारसंहिता संपेपर्यंत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या अशी विनंती भारतीय जनता पार्टीतर्फे निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे मतदानाची प्रक्रिया झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस पक्षातर्फे मतदारांच्या विशिष्ट गटाला लक्ष करण्यात येण्याचा धोका असल्यामुळे ही काळजी घेण्यात यावी असं भाजपतर्फे सुचवण्यात आलं शेवटच्या टप्प्यासाठी प्रचार संपल्यावर देखील मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी ट्विट केल्याबद्दल समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि बसपा प्रमुख मायावती यांच्याविरुद्ध भाजपानं निवडणूक आयोगाकडे आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याबद्दल तक्रार दाखल केली आहे चीनमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या पी व्ही सिंधू आणि सायना नेहवाल सहभागी होत आहेत मानाच्या सुधीरमन चषक स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होतीय येत्या तेवीस मे पर्यंत विदर्भात उष्णतामान कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे विदर्भातील चंद्रपूर गडचिरोली वर्धा अकोला अमरावती आणि नागपूर या ठिकाणी लोकांनी उष्म्यापासून बचाव करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे या दरम्यान हवामान मुख्यत्वे कोरडं राहणार असून बावीस आणि तेवीस तारखेला तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह विजांचा कडकडाट होऊ शकतो याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या ऐकण्यासाठी आपण आमच्या मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता